Ja, president. Jeg har et spørsmål til samferdsministeren. Igjen opplever vi reportasjer om dårlig skodde vogntog på norske vinterveier. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner med stor fare for liv og helse for andre trafikanter. Særlig er utenlandske vogntog ofte svært utilfredsstillende skodd for norske forhold. Statens veivesen varsler hyppigere kontroller. Likevel skjer det daglig svært mange farlige hendelser. Hvilke nye tiltak vil statsråden iverksette for å få endret denne uholdbare situasjonen? Statsråd Magnhild Medved Kleppa, vær så god. President, jeg er opptatt av de trafikkfarlige situasjonene som dårlig skodde vogntog kan skape på norske veier. Det er en uholdbar situasjon at både norske og utenlandske førere ikke i tilstrekkelig grad tar omsyn til værforholdet. Det går også ut over trafikkavviklinger med de kostnadene det medfører. I vinterhalvåret er et godt veigrep for kjøretøy viktig for fremkommelighet og trafikksikkerhet på norske veier. Når det oppstår hendinger er årsaket ofte en kombinasjon av dårlige dekk, manglende kjettinger, uegnet kjøretøykombinasjoner og uerfarne sjåfører. Statens veivesen har opplyst at det fra 1. oktober og frem til 15. desember 2010 har vært 62 hendinger som medført stenging av vei og eller bilberging som skyldes tunge kjøretøy på riks- og fylkesveier i Region Nord. Av disse 62 hendingene var 22 utenlandske, noe som svarer til ca. 30 prosent av de totale tilfellene. Statens veivesen har i alle år hatt fokus på problemer. En rekke av tiltak er sett i verk for å hindre at tunge kjøretøy skaper problemer i vintertrafikken. Statens veivesen gjennomfører målrettet kontroller. Det fokuseres konkret på at kjøretøy som ikke er egnet til å kjøre på vinterføret, som har dårlige dekk og eller manglende kjettinger, kjøretøy med slike mangler vil som regel få bruksforbud og bli plukket ut av trafikken. Et annet problem er når tunge kjøretøy kjører seg fast. I de situasjonene er det viktig at de raskt blir fjernet på veien. Dette har hensyn til fremkommelighet for trafikken ellers, men også av hensyn til en mest mulig effektiv snørydding. Erfaringene fra Sørlandet vinteren 2006-2007 viser at det er viktige årsak til at de ikke klarte å holde disse veiene åpne. Hva fast kjørte tungt biler som hindret effektiv snørydding? Statens veivesen har erfart at fjerninger av fastkjørte tunge kjøretøy som i tilfelle har tatt lang tid, blant annet for føreren ikke har evne eller vilje til å betale for oppdraget, eventuelt framskaffe garanti fra eier, speditør eller lignende. Jeg er glad for å kunne melde at veitrafikkloven nylig er endret, slik at Statens veivesen nå har heimel til å fjerne kjøretøy som har kjørt seg fast og er til hinder for fremkommeligheten. Bare politiet. Hadde denne retten tilgjere, nå blir det enklere for veistyrsmakten å raskt sikre fremkommelighet på veiene våre. Dette er etter min mening et viktig tiltak som nylig er trått i kraft, og som vi vil se virkningene av utover i vinterhalvåret. La meg i tillegg understreke at det selvfølgelig påhviler den enkelte, enten en er norsk eller utenlandsk, å sko seg for bestrekkelig veigrep i forhold til føre. Øyvind Alderaske, vær så god. President, jeg takker for svaret. For det er jo slik, president, at mange mennesker føler en betydelig usikkerhet ved å legge ut på norske veier på vinterstid, nettopp fordi at vi stadig leser reportasjer om for dårlig skodde vogntog, som også skaper farlige situasjoner for andre trafikanter, ikke bare skaper de korksituasjoner ved at de får å sperre veien. Det så vi i store reportasjer også i Vestlandsavisen i forrige uke, der det faktisk var sperret på hovedinfarsårene. Men det er denne frykten for at noe skal skje med disse dårlige skode vogntogene som kanskje opptar de fleste. Og da er det gledelig at veitrafikkloven er endret, slik at man har fått denne hjemmelen. Men kan statsråden tenke seg å komme tilbake til Stortinget og rapportere hvor stor virkning dette har hatt på nettopp dette problemet? Statsråd Magnhild Meikbeck Kleppa. President, der er svaret ja. Jeg ser med interesse frem til hva 
verknader dette forslaget kan ha. Eg gjorde mitt til at både saka blei fremma for Stortinget, Stortinget handterte lovendringa veldig kvikt, og ho blei med ein gong òg sanksjonert av kongen siste fredag før jul. Det betyr at det så langt er kort tid Statens vegvesen har hatt denne hjemmelen. Litt tid må de ha til å område seg i forhold til praksis. Det gjenstår enda noe arbeid for å kunngjøre denne hjemmelen og hvordan den fungerer, men jeg i møte ser resultatet. Øyvind Halleraks, vær så god. Takk for det, president. Jeg vil gjerne takke for svaret og for at statsråden tok fatt i denne saken, som igjen opptar svært mange. Jeg tror også at mange etterspør om det er kraftige nok sanksjonstiltak overfor de som ikke skor seg skikkelig. Det er et område som det sikkert er mulig å gjøre mer på, og det vil også bidra til å bedre konkurransesituasjonen for norske kvinner kjøretøy som altså møter denne situasjonen på veiene med utenlandske kjøretøy som spekulerer eller sågar ikke håndterer norske forhold på en ordentlig måte. Tidligere i dag har vi hatt en debatt om trafikksikkerhet med statsministeren. Dessverre så ville han ikke ta imot en utstrakt hånd om å lage en handlingsplan som kunne forplikte oss alle. Statsråden har tidligere antydet at hun ville tenke på det for sin del. Kunne du si noe mer om det, statsråd? Statsråd Magnhild Meisak Kjøtta. President, la meg der si, som representanten Halleraker vet meget godt, at vi har en omfattende trafikksikkerhetsplan med faktisk 152 tiltak. Så har jeg sagt at jeg vil ikke avvise noen forslag som vil bidra til bedre trafikksikkerhet, men la meg nå benytte anledningen til å invitere Høyre med på et samarbeid om det som heter strekningsvis automatisk trafikkontroll. Det er altså det tiltaget, altså måling av gjennomsnittsfart, det er det tiltaget som desidert nå internasjonalt er reknet til å bidra til størst effektivitet når det gjelder trafikksikkerhet. Og vi har nå gitt grønt lys for trafikk statens veivesen til gjennomføring av 40 nye strekninger på det området. Der kan Høyre bidra, legge vekk sin motstand og stille opp for 